ప్రభు నందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా అనుదినము జీవవాక్కులు వింటున్న మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు అలాగే యూట్యూబ్లోను ఫేస్బుక్లోను అలాగే మరి ఈ లైవ్లో కూడా వాక్యం వింటున్నందుకు మీకు వందనాలు దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు మన యొక్క ధ్యాన భాగము మార్క్స్ వార్త అరువ అధ్యాయం ఏడు నుంచి పదమూడు వచనాలు మరియు ముప్పై ముప్పై ఒక్క వచనం ఈరోజు మన యొక్క అంశము ఏమిటనగా సువార్త పరిచర్య కొరకై పిలుపు ఈ అంశములో మూడు విషయాలు నేర్చుకుంటాం ఒకటి దేవుడు పిలుచుటలో ఉద్దేశము రెండు దేవుడు పిలిచిన వారిని గుర్తించుట మూడు దేవుడు పిలిచిన వారికి విశ్రాంతినిచ్చుట ఇవి మనం చూడబోయే ముఖ్య భాగాలు ఇందులో మొదటి భాగం ఏడో వచ్చినం రెండవ భాగం ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వచనాలు మూడో భాగం పన్నెండు నుంచి పదమూడు వచ్చినం అలాగే ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచనాలు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన మా పరలోక తండ్రి ఈరోజు మార్క్స్ వార్త ఆరో అధ్యాయం ఏడు నుంచి పదమూడు వచనాలు మరియు ముప్పై ముప్పై ఒక్క వచనం మీరు మాతో మాట్లాడుతుండగా వినుటకు మనసు గ్రహించుటకు హృదయం ఇచ్చి మమ్మల్ని సర్వసత్యములు నడిపించమని యేసు క్రీస్తు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రభు నందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఈ భాగంలో ప్రభు పన్ను మంది శిష్యులను పిలిచి వారికి అపవిత్ర ఆత్మలపై అధికారం ఇచ్చి ఇద్దరిద్దరినిగా పంపినట్టు ఏడో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం దీనికి మనం ఏమని పేరు పెట్టామంటే దేవుడు పిలుచుటలో ఉద్దేశం ఎందుకు దేవుడు వీరిని పిలిచాడు అని అంటే పిలుపు యొక్క ఉద్దేశం రెండు కారణాలు ఒకటి రక్షణ కొరకైన పిలుపు రెండు సువార్త పరిచర్య కొరకైన పిలుపు రక్షణ కొరకైన పిలుపు రక్షణ ఈ రక్షణ అనే విషయాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి మనం నెంబర్ వన్ దేవుడు పరిశుద్ధుడు అని గుర్తించాలి రెండు నేను పాపిని అని గుర్తించాలి మూడు పాపికి పరిష్కారం సులువ అని గుర్తించాలి నాలుగు యేసు క్రీస్తును అంగీకరించి వెంబడించుట ఇది రక్షణకు ఉన్న నాలుగు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఓకే అయితే ప్రశ్న ఈ రక్షణ దేనికి అని అంటే ఒకటి పాప శిక్ష నుండి విడిపించబడుటకు అంటే పాపము నుండి వచ్చే మరణం నరకం అదే రెండో మరణం పాపము ద్వారా పాపము వలన వచ్చే నరక శిక్ష నుండి విడిపించబడేది రక్షణ రెండోది పాప శక్తి నుండి విడిపించబడేది రక్షణ మూడు పాప సన్నిధి నుండి విడిపించబడేది రక్షణ ఉదాహరణకి యేసు ప్రభు దేవుడు అని నాకు అర్థమైనప్పుడు దేవుడు పరిశుద్ధుడు అని నాకు అర్థమైనప్పుడు నేనెవరిని పాపిని పాపికి ఏమి రావాలి శిక్ష రావాలి ఆ శిక్షకు పరిష్కారం అంటే నాకు శిక్ష రాకుండా దేవుడు మానవుడికి కలిగించిన పరిష్కార మార్గం ఏంటి సిలువ నా స్థానములో నాకు బదులుగా యశు ప్రభు సిలువులో చనిపోయాడు అని నేను ఎప్పుడైతే విశ్వసిస్తానో నాకు రావలసిన శిక్ష యేసు ప్రభు అనుభవించాడు కాబట్టి నాకు నరక శిక్ష నుండి రక్షణ వచ్చింది నరక శిక్ష నుండి నేను తప్పించబడ్డాను అది రక్షణ అంటే అర్థం అంతేకాదు రక్షింపబడిన నేను యేసు క్రీస్తును వెంబడిస్తూ ఉంటే ఆ వెంబడిస్తున్న నాకు ఈ లోకంలో పాపముంది శరీర స్వభావము పాపాన్ని ఆధారం చేసుకొని శోధిస్తుంది కాబట్టి ఆ పాపపు శక్తి నుంచి ప్రతిరోజు నేను రక్షింపబడతాను అది రక్షణలో ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన విషయం అంతేకాదు నేను అలా ప్రభుని వెంబడిస్తూ ఉంటే ఆయన సేవిస్తూ ఉంటే ఈ లోకము ఈ శరీరము వదిలిన తర్వాత దాని పేరే పాపపు సన్నిధి నుండి రక్షణ ఈ విధంగా రక్షింపబడడానికి ఒక పిలుపు మనకు దేవుడిచ్చాడు ఇది రక్షణ కొరకైన పిలుపు ఈ రక్షణ కొరకైన పిలుపు ఎవరైతే అందుకుంటారో వారు మాత్రమే సువార్త పరిచర్యకు అర్హులు రక్షణ పిలుపు అందుకోకుండా సువార్త పరిచర్యకు అర్హులు కారు ఓకే పాయింట్ వన్ అయిపోయింది దేవుడు పిలుచుటలో ఉద్దేశం పాయింట్ వన్ రక్షణ కొరకైన పిలుపు అయిపోయింది పాయింట్ టూ పరిచర్య కొరకైన పిలుపు అంటే ఎవరైతే రక్షింపబడ్డారో ఆ రక్షింపబడిన వారు మాత్రమే ఈ పరిచర్య చేయాలి మిగిలిన వాళ్ళు చేయకూడదు అయితే ఈ పరిచర్యలో ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఏ ఉద్దేశముతో 
ఈ పరిచర్యకు రాకూడదు ఏ ఉద్దేశంతో ఈ పరిచర్యకు రావాలి ఉద్దేశం ఏ ఉద్దేశంతో రాకూడదు ఈ పరిచర్యకు అన్నది చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి దేవుని బిడ్డలారా ఒక వ్యక్తి అంటే ఒక పెద్ద ఆయన చనిపోతున్నాడు చనిపోయే టైంలో బిడ్డ వచ్చి నాన్న నువ్వు నాకు ఒక్క రూపాయి చిల్లి గవ్వ కూడా దాచిపెట్ల నేను ఎలా బ్రతకాలా అని బోరున ఏడ్చాడు వెంటనే తండ్రి బాబుతో అన్నాడు ఒరే ఈ రోజుల్లో బ్రతకడం చాలా ఈజీ అన్నాడు ఏంటి నాన్న అంటే మన పొలములో మూడు తాడి చెట్లు ఉన్నాయి ఆ మూడు తాడి చెట్లు దగ్గర నువ్వు రోజు ఉదయం సాయంకాలం పూజ చేయి అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు అనుకొని ప్రజలు వచ్చి అక్కడ నైవేద్యాలు అక్కడ పెడతారు ఆ విధంగా నువ్వు బతకొచ్చు అని చూసారా దేవుని బిడ్డలారా ఈ దినాల్లో పరిస్థితి ఏమైందంటే లబ్ధి కొరకు దేవుని పరిచర్యకు వస్తున్నట్లయితే అది దేవుని పిలుపు కాదు మరి దేవుని పిలుపు ఎలా ఉంటుంది దేవుని పిలుపు ఎలా ఉంటుందంటే ఎవడైనా నన్ను వెంబడింప గోర్నేయడలా తను తాను ఉపేక్షించుకొని సిలువుని ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలి దేవుని పరిచర్యకు పిలవబడిన వ్యక్తికి సుఖము ఉండదు శ్రమలు ఉంటాయి ఇది మనం గుర్తించాల్సిన విషయం నేను బహు చిన్న వయసులో దేవుని చేత పిలవబడ్డాను అంటే రక్షణ కొరకైన పిలుపు ఆ తరువాత కొంతకాలానికి పరిచర్య కొరకు నేను పిలవబడ్డాను నన్ను ప్రభు పిలిచేటప్పుడు నాకు ఒక దర్శనం వచ్చింది ఆ దర్శనం ఏంటంటే నేను ఒక సముద్రము ఒడ్డున వెళుతూ ఉన్నాను ఆ సమయంలో యేసు ప్రభువు నా తల మీద ఉన్నటువంటి ఒక బరువుని తీసుకొని ఆయన తల మీద పెట్టుకున్నాడు నేను అడుగుతున్నాను ప్రభువ నేను కదా మొయ్యాలి మీరెందుకు మోస్తున్నారు అన్నాను వెంటనే ప్రభు అన్న మాట నీ భారం నేను మొయ్యాలి నా భారం నువ్వు మొయ్యాలి అన్నారు నేను చిన్నవాడిని నాకు అర్థం కాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ పదకొండో తారీఖున నాకు వచ్చిన దేవుని పిలుపు ఏంటంటే గొర్రెలు మేపుచున్న నీవు విడిచి వెళితే నీకు శ్రమ ఆ పిలుపును అందుకున్నప్పుడు ఆ దర్శనం నాకు గుర్తొచ్చింది అంటే సువార్త పరిచర్య కొరకైనా ఒక ప్రత్యేకమైన పిలుపు ఉంటేనే పరిచర్య చేయాలి లేకపోతే పరిచర్య చేయకూడదు అనే విషయము ఈ భాగంలో నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్న అద్భుతమైన విషయం మరి ఆ దినాల్లో ప్రభువు ఈ పరిచర్య కొరకు శరీరధారిగా పిలిచాడు మరి ఇప్పుడు ఆత్మస్వరూపిగా పిలుస్తాడు దేవుడు వాక్యము ద్వారా పిలుస్తాడు దేవుడు మన అంతరంగములో నివాసం చేస్తున్నాడు గనుక పరిశుద్ధ ఆత్మ అందు దేవుని యొక్క ఉద్దేశమును గ్రహిస్తాము గనుక ఆ విధముగా పిలుపును అందుకుంటాం ఈ పిలుపును అందుకున్నటువంటి వారు ఈ విధంగా పరిచర్యకు అర్హులవుతారు అయిపోయిందండి మొదటి భాగం దేవుడు పిలుచుటలో ఉద్దేశం అన్న మొదటి భాగంలో రెండు పాయింట్లు చెప్పాను ఇప్పుడు పార్ట్ టూకి వెళ్తున్నాం పార్ట్ టూ పిలవబడిన వారి గుర్తులు లేక దేవుడు పిలిచిన వారి గుర్తులు ఎవరినైతే దేవుడు పిలుస్తాడో వాళ్ళకి కొన్ని గుర్తులు ఉన్నాయి ఏంటి ఆ గుర్తులు అది ఇప్పుడు మనము చూడబోతున్నాం ఎనిమిది నుంచి మనకు స్వార్థ ఆరాధ్య ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వచ్చిన వాళ్ళు దేవునిచే పిలవబడిన వారి గుర్తులు కనబడుతున్నాయి దీంట్లో రెండు గుర్తులండి ఒకటి దేవుడిచ్చిన అధికారం రెండు దేవుని మీద ఆధారపడడం నెంబర్ వన్ దేవుడిచ్చిన అధికారం ఏంటి అని మనం ఆలోచన చేస్తే అక్కడ శరీరధారిగా ప్రభు వారితో పోల ఎవరితో శిష్యులతో పోల కానీ అధికారం ఇచ్చి పంపించాడు ఆత్మస్వరూపైన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు ఆయన సర్వవ్యాప్తి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దేవుని అధికారము అంటే దేవుని సన్నిధి అని అర్థం దేవుని బిడ్డారా మీకు ఒక ఆసక్తిదాయకమైన విషయాన్ని చెప్తాను దేవుని చేత పిలవబడిన వారిని గుర్తించుట ఎలా అనడానికి ఒక ఆసక్తిదాయకమైన విషయం చెప్తాను వినండి ఇద్దరు సేవకులు ఒక స్థలానికి వెళ్ళారు అక్కడ సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళల్లో ఒక వ్యక్తి జ్ఞానవంతుడు వాక్చాత్యుర్యం కలిగిన వాడు బాగా అనర్గ్లంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలడు ఆ వ్యక్తి మొదట సువార్త చేశాడు చాలామంది గుంపు కూడారు వింటూ ఉన్నారు వాళ్ళల్లో ఒక పెద్ద ఆయన ఈ అనర్గ్లంగా మాట్లాడినటువంటి జ్ఞానం గల ఆ యొక్క పాష గారిని ఇలా ప్రశ్నించాడు ఆ ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానము చెప్పలేక ఆయన ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఆ ప్రశ్నకు ఆయన సమాధానం చెప్పలేక చదువు లేని ఇంకొక పాష గారు చెప్తారు అని ఆయన్ని అవమానపరచడానికి ఆ జ్ఞానం గల పాష గారు ఈ పక్కనున్నటువంటి పాష గారు నీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తాడు అని ఆయనకు అప్పగించాడు ఆయన ఈ చదువు లేని పాష గారిని చూడగానే 
ఆ పెద్ద ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే నా ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికిపోయింది అన్నాడు ఏంటి ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు ఆయన నీకు జవాబు చెప్పలేదు ఎలా దొరికింది అని అంటే నీ ప్రసంగములో నీ జ్ఞానమే చూశాను నీ ప్రసంగములో నీ వాక్చాత్యం చూశాను నీ ప్రసంగములో అనర్గలంగా మాట్లాడిన నీ యొక్క ఆ మాటల విధానం చూశాను కానీ దేవుని సన్నిధి చూడలేదు ఆ దైవ సేవకుని కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడగా ఆయన ముఖములో దైవ సన్నిధి కనబడింది ఆ దైవ సన్నిధితో నేను వెలిగించబడ్డాను నేను పాపినని గుర్తించాను అన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దేవుని బిడ్డలారా చదువు ఉంటేనో లేకుంటే జ్ఞానం ఉంటేనో లేకపోతే ఇంకేదో అర్హతలు ఉంటేనే దేవుడు పిలుస్తాడు అనుకోకండి చదువు అవసరమే జ్ఞానం అవసరమే బట్ దేవుడు వాడుకోవడానికి అవి ప్రాముఖ్యం కాదు దేవుని పిలుపు ప్రాముఖ్యం దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక కాబట్టి దేవుని చేత పిలవబడిన వారిని గుర్తించుట ఎలా అన్న దాంట్లో పాయింట్ వన్ ఏం చెప్పాను అని అంటే దేవుని సన్నిధి వారితో దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది ఆ విధంగా వారు దేవుని చేత పిలవబడిన వారిని గుర్తించవచ్చు ఇప్పుడు చెప్పిన ఉదాహరణ ద్వారా పాయింట్ టూ రెండోది దేవుని మీద ఆధారపడుట దేవుని చేత పిలవబడిన వారిని ఎలా గుర్తించగలము దేవుని బిడ్డారా సాతాను ఏజెంట్లు చాలా ఎక్కువైపోయారు లోకంలో వారు గొర్రెల చర్మము ధరించుకొని తోడేళ్ల స్వభావంతో తిరుగుతున్నారు ఇలాంటి భయంకరమైన దుద్దినాలలో మనము మోసపోకుండా మనము నిజమైన దేవుని సేవకులను గుర్తించడానికి ఓ అద్భుతమైన విషయాన్ని ఈరోజు ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నారు వీటిని గుర్తించి నిజ సేవకులు ఎవరు అబద్ధపు సాతాను ఏజెంట్లు ఎవరు గుర్తించవలసిందిగా ప్రభువు పేరట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవుని వెళ్ళారా ఇక్కడ మనము పాయింట్ టూలో రెండో భాగంలో పాయింట్ టూలో దేవుని చేత పిలవబడిన సేవకులను గుర్తించడంలో పాయింట్ టూ ఏంటంటే వారు దేవుని మీద ఆధారపడతారు ఎట్లా చూడండి మనము ఈ భాగంలో ప్రాముఖ్యంగా గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ వచనాలన్నింటినీ అంటే ఎనిమిదో వచనం నుంచి పదకొండో వచనం వరకు మనం గమనిస్తే ప్రభువు చేయమన్నవి ప్రభువు చేయవద్దన్నవి చేయుటయే దేవుని చేత పిలవబడిన సేవకుని యొక్క గుర్తు అంటే దేవుని మీద ఆధారపడేవాడు దేవుడు చెప్పింది చేస్తాడు వద్దన్నది మానేస్తాడు చేయమన్నది చేస్తాడు ఇక్కడ ఏమి చేయమన్నాడు ఏమి చేయవద్దన్నాడు చెప్తాను ఏమి చేయమన్నాడు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు కర్ర తీసుకోండి కాళ్లకున్న చెప్పులు మాత్రమే తీసుకోండి మిగిలిన స్వార్థల్లో చెప్పులు వద్దు అని ఉంటుంది మీరు ఇదే భాగము మతి స్వార్థ పదో అధ్యాయం లోక స్వార్థ తొమ్మిదో అధ్యాయం లోక స్వార్థ పదో అధ్యాయం చదివితే ఇవే విషయాలు అక్కడ ఉన్నాయి అయితే అక్కడ చెప్పులు కూడా వద్దు అని ఉంటుంది దీని అర్థం ఏంటంటే ఎగస్టా జత వద్దు అని అర్థం కాళ్ళకున్న చెప్పులు వద్దు అని అర్థం కాదు ఎందుకంటే వీళ్ళు వెళుతున్న మార్గము భయంకరమైన రాళ్ల ప్రదేశం కాబట్టి చెప్పులు తీసుకెళ్ళు నెంబర్ టూ ఇంకేం తీసుకెళ్ళాలి కర్ర తీసుకెళ్ళు వీళ్ళు వెళుతున్న ప్రాంతం అడవి ప్రాంతం అక్కడ మరి కృత జంతువులు ఉంటాయి కాబట్టి చేతిలో కర్ర కావాలి అదేంటండి దేవుని సన్నిధి ఉంది కదా ఇక మళ్ళీ చేతుల కర్ర ఎందుకు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనిషి చేయవలసింది మనిషి చేయాలి మనిషి చేయలేనిది దేవుడు చేస్తాడు ఉదాహరణకి లాజరు సమాధిలో ఉన్నప్పుడు మనుషులు చేయగలిగింది రాయి తొలగించడం మనుషులు చేయగలిగింది లాజరు కట్లు విప్పడం మనుషులు చేయలేనిది లాజరికి జీవం పోసి బ్రతికించలేకపోవడం అది దేవుడు చేశాడు మనుషులు చేసేది మనుషులు చేశారు అట్లాగే సేవకులుగా మనం ఏం చేస్తే అది మనం చేయాలి మిగిలింది దేవుడు చేస్తాడు అందుకే కర్ర తీసుకెళ్ళమంటున్నాడు చెప్పులు తీసుకెళ్ళమంటున్నాడు మూడోది మీరు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మొదట శుభము అని చెప్పాలి నాలుగు ఆ శుభము వారు స్వీకరిస్తే ఆ ఇంట్లోనే ఉండాలి నెంబర్ ఫైవ్ ఆ తరువాత మీ ముందర ఏమి పెడితే అదే తినాలి అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు చూడండి నిజమైన దేవుని చేత పిలవబడిన సేవకుడు గుర్తులు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో చూడండి అంటే దేవుడు అవసరాలు తీరుస్తాడు దేవుడు కోరికలు తీర్చడు దేవుని మీద ఆధారపడే సేవకుడే నిజమైన సేవకుడు దేవుని బిడ్డారా అలాంటి సేవకుణ్ణి నువ్వు నేను గుర్తించగలిగితే మనము ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగగలము 
అనే సత్యాన్ని యస్సు ప్రభు సుస్పష్టంగా బోధిస్తున్న సత్యం దేవుని పెట్టారా ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ మాటలు అన్నిట్లో ఏం కనబడుతుంది అవసరాలు తీరుస్తాడు ఏం కనబడుతుంది దేవుని మీద ఆధారపడ్డం నేర్చుకోండి దేవుడు మీకేమి తక్కువ చేయడు ఎందుకంటే దేవుని పెట్టారా చాలా క్లారిటీగా ప్రభు ఈ భాగాన్ని వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత చేయొద్దని చెప్పాడు ఏం చేయొద్దన్నాడు వెళ్ళతో ప్రభు అని అంటే ఒకటి రొట్టెను తీసుకెళ్ళొద్దు రెండు రెండు అంగీలు తీసుకెళ్ళొద్దు మూడు డబ్బు సంచి తీసుకెళ్ళొద్దు నాలుగు కృసల ప్రశ్నలు ఇయ్యొద్దు ఎవరికి ఐదు ఏ ఇంటికి వెళ్ళి సువార్త చెప్తారో ఆ ఇంటి వారు మీరు శుభవచనాన్ని తీసుకోకుండా తిరస్కరిస్తే మీ సమాధాన అన్ని వాళ్ళు తిరస్కరిస్తే వెనక్కి తీసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు ఖాళీ దుమ్ము దులపండి దేవుని పెళ్ళారా చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి సువార్త మరి ఎవరు వింటారు ఎవరు వినరు ఎవరు తిరస్కరిస్తారో ఎవరు ద్వేషిస్తారు మనకు తెలియదు కానీ సువార్త ప్రకటించేటప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే వాళ్ళతో ఎదురాడొద్దు వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకోవద్దు వాళ్ళతో పోట్లాడవద్దు వినకపోతే అక్కడి నుంచి మౌనంగా వెళ్ళిపోండి దేవుని పెళ్ళారా కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి ఇక్కడ ఎందుకు ప్రభు రెట్టు తీసుకెళ్ళొద్దు అన్నాడు ఎందుకు ప్రభు డబ్బు సంచి తీసుకెళ్ళొద్దు అన్నాడు దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది పనివాడు జీతమునకు పాత్రుడు ఏమండి ఎవరు పనివారం ఏసయ్య పనివారం ఎవరు యజమానుడు ఏసయ్య యజమానుడు ఎవరి మీద ఆధారపడాలి ఏసయ్య మీద ఆధారపడాలి ఎవరిని ఎవరి పిలుపును అందుకున్నాం ఏసయ్యన పిలుపును అందుకున్నాం దేవుని బిడ్డారా ఇలాంటి నిజమైన సేవకులు దేవుణ్ణి సంతోష పెడతారు ఇలాంటి నిజమైన సేవకులు ఆత్మలను సంపాదిస్తారు ఇలాంటి నిజమైన సేవకులు దేవుని ఉద్దేశాన్ని నెరవేరుస్తారు ఇలాంటి నిజమైన సేవకులు దేవునికి అవమానం తేరు ఇలాంటి నిజమైన సేవకులు దేవుణ్ణి నవుల పాలు చేయరు ఇలాంటి నిజమైన సేవకులు దేవుని మహిమ కొరకు బ్రతుకుతారు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని చేత పిలవబడిన సేవకులను గుర్తించుట ఎలా అన్న రెండో భాగంలో పాయింట్ వన్ వారితో దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది అని చెప్పాను పాయింట్ టూ వారు దేవుని మీద ఆధారపడతారు ఆధారపడ్డం అంటే దేవుడు చెప్పింది చేస్తారు అనే సత్యాన్ని మీకు తెలియజేశాను దేవుని బిడ్డారా నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మనందరి జీవితాల్లో ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటి దేవుని మీద ఆధారపడ్డం ఏంటి దేవుడు నా జీవితంలో అవసరాలు తీర్చేవాడుగా ఉన్నాడు అని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి అదేంటనగా ఒక దైవ సేవకుడు కుటుంబం ఒక ప్రాంతము నుండి ఇంకొక ప్రాంతానికి సేవ పిలుపును అందుకొని వెళ్ళారు వెళ్ళిన వెంటనే సంఘం ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళు ప్రభుత్వం తీసుకున్న తీర్మానం కమిట్మెంట్ ఏంటంటే ప్రభువా నువ్వు పెడితే తింటాం లేదా పొస్తుంటాం మేము ఎవరిని అడగం అని విశ్వాసముతో వారు ఆ విధంగా సేవను ప్రారంభించారు ఒకరోజు బిడ్డ వచ్చి మమ్మీ నాకు ఫిష్ కర్రీ కావాలి అన్నాడు వెంటనే ఆ యొక్క బిడ్డ అడిగిన మాటకు తల్లి బాధపడింది కానీ దేవుని వాక్యం గుర్తొచ్చింది ఏమని మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయి అన్న వాక్యం గుర్తొచ్చి వెంటనే బిడ్డను పిలిచి నాన్న ఏ సైకి ఎలా చెప్పు ప్రభువా మా అనుదిన ఆహారములో నేడు ఫిష్ కర్రీ దయచేయి అని అడుగు అని ఆ బిడ్డ ఆ పసికందు కోరికను ప్రభుకి చెప్పమని అడగగా ఆ బిడ్డ ఆ విధంగా ముద్దు ముద్దు మాటలతో ప్రభుకి ప్రార్థన చేసి ఆఫ్టర్నూన్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి లంచ్కి వచ్చినప్పుడు మధ్యాహ్నం భోజనానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీతో అన్న మాట మమ్మీ ఏ సయ్య పంపిన పిష్ కర్రీతో అన్నం పెట్టు అన్నాడు ఉదయము ప్రార్థన చేశాడు మధ్యాహ్నం వచ్చి ఏ సయ్య పంపిన పిష్ కర్రీతో అంటే చేపల కూరతో అన్నం పెట్టంటున్నాడు మమ్మీకి దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయింది ఎందుకంటే ఈ బిడ్డకున్న విశ్వాసము ఎంత గొప్పదో చూడండి పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఇంట్లో కూరకేమి లేకపోతే ఎండి మిర్చి నిప్పుల మీద కాల్చి నలిచి పులుసుగా బిడ్డకు పెడదామనుకుంటున్న సమయంలో ఒక గ్రద్ద చేపలు క తోమి కట్ చేసి ప్యాక్ చేసినటువంటి ఆ చేపల ముక్కల ప్యాకెట్ను గ్రద్ద ఇంట్లో పడేయడం జరిగింది అది 
ఆ బిడ్డ యొక్క ప్రార్థనకు జవాబుగా ఏలియాను కాకుల చేత పోషించిన దేవుడు ఇప్పటికీ నవ్ యుగ సమాప్తి వరకు మీతో ఉన్నానని చెప్పిన దేవుడు దేవుని మీద ఆధారపడే ప్రతి కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఇవండి దేవుని చేత పిలవబడిన సేవకులు గుర్తులు దేవుని బిడ్డారా వారు మాటి మాటికి దేవుని మీద ఆధారపడతారు వాళ్ళ సమస్యలు ఇతరులతో చెప్పుకోరు ఏమండి మాటి మాటికి సంఘాన్ని పీడించి డబ్బుల గురించి మాట్లాడరు ఏమండి ఎనీ టైం దేవుని మీద ఆధారపడతారు నిజమైన సేవకులను గుర్తించుట ఎలా దేవుని బిడ్డారా ఇప్పటి వరకు మనం అద్భుతమైనటువంటి దేవుని చేత పిలువబడిన వారిని గుర్తించుట ఎలా అన్న ఈ టాపిక్ మీద చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పటి వరకు మనం రెండు భాగాలు నేర్చుకున్నామండి మొదటి భాగం దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో పిలుస్తాడు దానికి మంచి పాఠం నేర్చుకున్నాం రెండు దేవుని చేత పిలవబడిన సేవకులను గుర్తించుట ఎలా నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మూడో భాగానికి వెళ్తున్నామండి మూడో భాగం మార్క్స్ వార్త ఆరువ అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు వచనాలు అలాగే ముప్పై ముప్పై ఒక వచనాలు ఇక్కడ మనం ఏం చూడబోతున్నామంటే దేవుని పిలుపును నెరవేర్చిన వారికి విశ్రాంతి దేవుని బిడ్డారా అద్భుతమైన మాట మీరు గమనించండి ఈ మార్కుస్ వార్త ఆరువ అధ్యాయం ఇప్పుడు మనం పదమూడవ వచనం తర్వాత వెంటనే ముప్పై ముప్పై ఒక వచనం ఇక్కడ చదవాలి వాస్తవంగా మధ్యలో మరి ఇక్కడ హీరోది గురించినటువంటి విషయం వచ్చింది అది వాస్తవంగా అది తర్వాత రావాలి కానీ సీక్వెన్స్లో ఆడున్న మార్క్స్ వార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచనాలను ఇక్కడ యాడ్ చేసి ధ్యానం చేస్తే మనకు క్లారిటీ వివరణ బాగా ఉంటుంది అందుకే ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచనాలు ఏముంది ప్రభు ఏం చెప్పాడు నిజమైన సేవకుడు అది చేసి రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు ప్రభుకి ఈ పన్నెండు మంది ప్రభు ఎన్నుకున్న ఈ సేవకులు ప్రభు అప్పగించిన పనిని పూర్తి చేసి చాలా జాగ్రత్తగా వినాల్సిమా పూర్తి చేసి రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు ప్రభు నువ్వు చెప్పినట్టే చేశాము ఇక్కడ మనం గమనించాల ప్రభువు ఆ మాట విన్న తోడని అన్న మాట ఈ అరణ్య ప్రదేశములో కొంతసేపు అలచట తీర్చుకొనుడి వండర్ఫుల్ కదండి మీరు ముప్పయో వచ్చినలో రిపోర్ట్ ఇస్తారు ఆ మర్క్స్ వార్త ఆరు అధ్యాయం ముప్పయో వచ్చినలో రిపోర్ట్ ఇస్తారు ముప్పై ఒకటో వచ్చినలో ప్రభు అన్నమాట ఈ అరణ్య ప్రదేశములో కొంతసేపు అలచట తీర్చుకొనుడి దానికి మనం ఏమని పేరు పెట్టాము దేవుని పిలుపును నెరవేర్చిన వారికి విశ్రాంతి దేవుని పెట్టారా ఇక్కడ నేను చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను వినాలి నెంబర్ వన్ మారు మనసు పొందిన వారికి లేదా రక్షింపబడిన వారికి విశ్రాంతి రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించిన వారికి విశ్రాంతి రెండు పాయింట్లు చెప్తాను పాయింట్ వన్ రక్షింపబడిన వారికి విశ్రాంతి దేవుని పెట్టారా నీవు నేను ఎందుకు స్వార్థ వినాలి మనం ఎందుకు స్వార్థ ప్రకటించాలంటే చాలామంది హృదయాలలో నెమ్మది లేదు డబ్బున్నా నెమ్మది లేదు ఆస్తి ఉన్నా నెమ్మది లేదు అంతస్తులున్నా నెమ్మది లేదు ఆరోగ్యమున్నా నెమ్మది లేదు ఏదో మనిషి అసంతృప్తిలో జీవిస్తున్నాడు ఈ అసంతృప్తిలో ఉన్న మనిషికి ఏం కావాలి నెమ్మది అంటే విశ్రాంతి కావాలి ఈ విశ్రాంతి ఎవరిస్తారు మత ఇసువార్త పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రయాసపడి భారము మోసుకుంటున్న సమస్త జనులారా నా ఎదుక రండి నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తాను ఏ ప్రయాస ఆనాటి యూదులు లేక యూధామత నాయకులు పెద్దలు ఏం చేశారు మొయ్య సైక్యము కాని భారాలు ఎన్నో మోపారు ఎవరి మీద మోపారు ఆనాటి ప్రజల మీద మోపారు ఎందుకు మోపారు ఎలా మోపారు అని ప్రశ్నిస్తే వాటి ద్వారానే మోక్షం వాటి ద్వారానే స్వర్గం వాటి ద్వారానే పరలోక ప్రవేశం అని మొయ్య సైక్యము కాని భారాలు మోపారు ఏంటి విశ్రాంతి దినమున ఉమ్ము పోయకూడదు విశ్రాంతి దినమున బట్టలు ఉతకూడదు విశ్రాంతి దినమున శాస్త్రి జోబిలో పెన్న పెట్టకూడదు విశ్రాంతి దినమున కోడి గుడ్డు పెడితే ఆ కోడిని సోమవారమున చంపేయాలి ఇలా రకరకాల మయస్సఖ్యము కాని భారాలు అవి చెయ్యలేక ఇక మనము స్వర్గానికి వెళ్ళలేము ఇవన్నీ మన వల్ల కాదు అని వారు వేదనతో బాధతో దుఃఖముతో అల్లాడి పోతున్న రోజులవి అలాంటి భారాలన్నీ ఇక మీరు మొయాల్సింది అవసరం లేదు సింపుల్గా మీరు మీ కొరకు నేను చేసిన సిలువ కార్యాన్ని నమ్మితే చాలు ఏనండి మారు మనసు పొందిన వ్యక్తికి విశ్రాంతి ఎలా వస్తుంది అసలు మారు మనసు అంటే ఏంటి వినండి నెంబర్ వన్ మారు మనసుకు మొదటి గుర్తు పాపి అని గుర్తించుట దేవుని బిడ్డారా ఒక వ్యక్తి పాపి అని గుర్తిస్తే దేవుని నమ్మడం చాలా ఈజీ ఒక వ్యక్తి 
పాపి అని గుర్తించకపోతే దేవుని నమ్మడం చాలా కష్టం దేవుని పెట్టారా ఆలోచించండి శాస్త్రులు పరిశీలు ఏమన్నారు యేసు ప్రభుని నీవు సుంకరులతోనూ పాపులతోనూ కలిసి భోజనం చేస్తావేంటి అని అప్పుడు ప్రభు అన్నమాట నేను నీతిమంతులను పిలవరాలేదు పాపులనే పిలవవచ్చి తిని రోగికే గాని ఆరోగ్యం గలవాడికి వైద్యుడు అక్కర లేదు దాన్ని భావాన్ని వివరిస్తాను చెప్పండి భావాన్ని వివరిస్తాను వినండి ఒక వ్యక్తి నేను మంచివాణ్ణి అనుకుంటే ఆ వ్యక్తికి దేవుడు అవసరం లేదు ఒక వ్యక్తి నేను పాపిని అనుకుంటేనే ఆ వ్యక్తికి దేవుడు అవసరం ఒక వ్యక్తి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఏ జబ్బు లేదు అంటే ఆ వ్యక్తికి డాక్టర్ అవసరం లేదు ఒక వ్యక్తి నాలో జబ్బు ఉందంటేనే డాక్టర్ అవసరం అట్లాగే ఒక వ్యక్తి నేను పాపినని గుర్తిస్తేనే దేవుడు అవసరము దేవుని పెట్టారా ఆ వ్యక్తి నేను పాపినని గుర్తించకుండా దేవుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ వ్యక్తికి ఉపయోగపడడు కాబట్టి నీవు నేను మారు మనస్సు పొందకుండా దేవుడిచ్చే విశ్రాంతి పొందలేము మారు మనసుకు మొదటి మెట్టు ఏం చెప్పాను నేను పాపిని అని గుర్తించాలి సో సువార్త వినడము ద్వారా సువార్త మీద మనస్సు పెట్టడము ద్వారా సువార్తను నమ్మడము ద్వారా నాకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే నేను పాపిని అది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ పాపినని గుర్తిస్తే చాలదు పాపం విషయమై దుఃఖపడాలి ఒకసారి దుఃఖపడితే సాలు సరిపోతుందా లేదు రెండు సార్లు దుఃఖపడితే సరిపోతుందా లేదు ఈ శరీరములో ఉన్నంత వరకు మనము దుఃఖపడుతూనే ఉండాలి అదే ప్రభు మతిస్వార్త ఐదో అధ్యాయములు ఆయన రాజ్యాంగ చట్టాలను తెలియచేస్తూ ఆ రాజ్యంలో ప్రవేశించే వారి అర్హతలను తెలియచేస్తూ ఆత్మ విషయమై ధీరులైన వారు ధన్యులని చెప్పి ఏమన్నాడు వెంటనే దుఃఖపడువారు ధన్యులు వారు బోధార్చబడుదురు దుఃఖపడువారు దేవుని పెట్టారా కంటిన్యూ టెన్స్ నీవు నేను ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు మాట నడక చూపు ఊహ ఆలోచన తలంపులు ఎక్కడ జారిపోయాం ఎక్కడ పడిపోయాం సోపరిక్ చేసుకొని నిజమైన రియల్ రిపెంటెన్స్తో మనము ప్రభు పాదాల దగ్గర ఆయన సిలువ నీడలో మనము ఎప్పుడైతే ఒప్పుకొని విడిచి పెడతామో అప్పుడు మనము దేవుడిచ్చే విశ్రాంతిని అనుభవిస్తాం దేవుడిచ్చే నిత్యత్వాన్ని అనుభవిస్తాం దేవుడిచ్చే ప్రశాంతతను నిజమైన ప్రశాంతతను అనుభవిస్తాం ఇది సత్యం నీకు నెమ్మది లేకుండా చేసింది పాపం నీ కాదరం లేకుండా చేసింది పాపం నీ జీవితాన్ని హతలాకోతలం చేసింది పాపం ఈరోజు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తుంది కరోనా కరోనా అని మనం సింపుల్గా పాపంతో పాల్చవచ్చు దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు కరోనాకు మెడిసిన్ లేదు కానీ మెడిసిన్ ఉంది ఏంటి మెడిసిన్ అంటే శుభ్రంగా చేతులు కడుక్కోవడమే మెడిసిన్ దేవుని బిడ్డలారా ఈ శుభ్రత కరోనాని వెళ్ళగొడుతుంది చూడండి ఎంత విచిత్రం అంటే దేవుడు నేను పరిశుద్ధుడును మీరును పరిశుద్ధులై ఉండండి ఎందుకు హృదయ శుద్ధి గలవారు దేవుని చూస్తారు ఈ పాపము దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళనివ్వదు ఈ పాపము దేవునితో సహవాసాన్ని తెంచివేస్తుంది ఈ పాపము దేవునితో సంబంధాలను తెంచివేస్తుంది ఈ కరోనా ఈరోజు సంబంధాలను తెంచివేసింది ఒకప్పుడు ఒక వ్యక్తి చనిపోతే గుంపులు గుంపులు వెళ్ళారండి డెడ్ బాడీని భూస్థాపన చేయడానికి ఇప్పుడు కనీసం ఒక్కరంటే ఒక్కరు లేరు కారణం కరోనా అది ఎక్కడ అంటుకుంటుందని ఎక్కడ నా ప్రాణాలు పోతాయని భర్త అయినా లేక భార్య అయినా లేక కన్న కొడుకైనా లేక ప్రేమించిన వారు ఎవరైనా చనిపోతే ఏకాకిగా దిక్కులేని చావు చేస్తున్నారు వై పాపము కుటుంబాలను తెంచేసింది పాపము కుటుంబ సంబంధాలను తెంచేసింది ప్రేమ అని ఒకరికి మధ్య ఉన్న ఒకరికి ప్రేమ బంధాలను తెంచేసింది అడ్రస్ జీసస్ మినిస్టర్స్ మా మొదటి ఆరాధన ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పదిన్నర గంటల వరకు ఏబిఎం కాంపౌండ్ వెనక భాగమున జరుగును మా రెండవ ఆరాధన పద్మావతి సెంటర్ రెండవ వీధి నేతాజీ నగర్ నందు ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు జరుగును మా యొక్క ప్రసంగములను యూట్యూబ్ లో జీసస్ మినిస్ట్రీస్ ఎన్ఎల్ఆర్ యూట్యూబ్ లో చూడగలరు